ஓகே இப்போ வந்து லாரன் சீரீஸ் அது பற்றி பார்ப்போம் என்ன டைலர் சீரீஸ் பார்த்தோம் இப்போ லாரன் சீரீஸ் லாரன் சீரீஸ் என்னென்னா இதோட வந்து சமிஷன் ஜிரிட்டி இன்ஃபினிட்டிவ் ஏஎன்டி இசட் மைனஸ் என்ன இசட் மைனஸ் ஹோல் போகிறேன் ப்ளஸ் நெகட்டிவிட்டி நமக்கு வரும் அதாவது பிரின்சிபல் பார்ட்ஸில் சமிஷன் என் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் பிஎன் இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஏ ஹோல் போகிற மைனஸ் என் ஸோ ப்ளஸ் என் இந்த பவர் உள்ளுக்கும் வரும் மைனஸ் பவர் உள்ளுக்கும் வரும் ஸோ ரைட்டா இது பென்சில் பட்டன் சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டு விதமாக இதுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சம் வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம் சம் போடும்போது எப்படி போடணுன்றதை உங்களுக்கு சொல்லித்துறேன் இதில் வந்து இதில் ஏஎன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் ஏஎனோட வேலை என்ன அப்படி கொஸ்டின் சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா பை டூ பை ஐ இன்டெக்ரல் சி ஒன் எஃப் ஆஃப் டி டிவைட் பை டி மைனஸ் ஏ ஹோல் போர் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு டிடி ரைட்டா ஸோ அது வந்து இசட்லேயும் சொல்லலாம் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் அவங்க பிரச்சனை கிடையாது இதே பிஎன் கேட்டாங்கன்னா ஒன் பை டூ பை ஐ இன்டெக்ரல் சி டூ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் டி இல்லை எஃப் ஆஃப் ஆக்சுவலாக வந்து எது வேணால் கொடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை இசட்லேயும் சொல்லலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது டி மைனஸ் ஏ இதுதான் முக்கியம் இந்த இடத்துல என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கா இந்த இடத்துல என்னன்னா மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் ரைட்டா பிஎன் ரொம்ப இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் வேறு எதுவுமே கிடையாது சேஞ்ச் ஸோ இதுதான் வந்து ஏஎன் அண்டு பிஎன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ரைட்டா ஸோ பார்ப்போம் ரைட்டு ஸோ லிமிட்டட் பவர் சீஸில் இருக்கிற எல்லா ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்போ அடுத்து சிலபஸ் படி பார்த்திங்கன்னா அனல்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மேப்பிங் இதுதான் அடுத்த சில சிலபஸ் வயசாக ஆர்டராக போடணுக்கு பையன் இருக்கும் ரைட்டாக அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னே தெரியும் ஸோ சும்மா விரும்பு போகாமல் எல்லாமே வந்து சிலபஸ் வயசாக போயின் இருக்கும் எதுவுமே மிஸ் ஆகாது இப்படி கொடுக்கறதுக்கு காரணம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நான் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து சொல்கிறது உங்களுக்கு விளையாட்டுத்தனமாக இருக்காதீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படிதான் ஸோ அன்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மேப்பிங் ஆர் இன்னொரு எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கன்ஃபார்ம் மேப்பிங் தான் ஜென்ரலாக சொல்லணும் அதிகமாக வருது கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் அதில் முக்கியமானது கன்ஃபார்ம் மேப்பிங் தான் வந்து முக்கியமானது ரைட்டா ஸோ இதில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஜென்ரலாக அதோடய இது எப்படி இருக்குன்னா ரிசட் ஆஃப் டி ஃபஸ்ட்டு ரிசட் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒரு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் டி ரைட்டா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒய் ஆஃப் டின்றது எல்லாம் அது கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷனு இதில் வந்து இந்த ரிசல்ட் வந்து இன்டர்வல் வந்து ஏ லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு டி லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி இந்த டீவோட லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ லெசன் ஆர் ஏ டு பியில் இருக்குது ரைட்டா ஸோ க்ளோஸ் டு இன்டர்வல் ஏ டு பி அதில் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் விசிட் ஆஃப் ஏ இது இல்லைனா இதில் ஏன்றதுக்கு பேர்னா பின்றதுக்கு பேர்னா இதில் என்ன நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் காலேஜிலேயே தி பாயிண்ட் விசிட் ஆஃப் ஏ இஸ் கால்டு தி ஆர்ஜின் எஸ்ட் ஆஃப் பி ஏன்றது இஸ் கால்டுனா அது ஆர்ஜின் அண்டு எஸ்ட் ஆஃப் பி இஸ் கால்டு டென் மினிட்ஸ் ஆஃப் த கரு ரைட்டா கால்டு தி டெர்மினட்ஸ் ஆஃப் த கரு டென் மினிட்ஸ் ஆஃப் த கரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரைட்டா ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கன்ஃபார்ம் அப்படின்னா அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி ஈக்குவேஷன்ஸ் அதை எப்படி போ சம் யூஸ் பண்ணுறன்றது நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது சைன் ஃபார்முலா ஸோ சிம்பிள் கரு இதுதான் அடிக்கடி கேட்குறாங்க சிம்பிள் கரு இம்பார்ட்டன் இது சிம்பிள் கரு ஆர் இன்னொரு பேர் என்னா ஜோர்டன் கரு ஜோர்டன் ஜோர்டன் கருன்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா சிம்பிள் கரு ஆர் ஜோர்டன் கரு அதுக்கு என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் T1 not equal to T2 டி இம்ப்ளக்ஸ் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன இருக்கும் இசட் ஆஃப் டி ஒன்னும் நாட் ஈக்குவல் டு இசட் ஆஃப் டி டூ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்காது ரைட்டா தென் த கர்வ் இஸ் கால்டு சிம்பிள்னு சொல்லிடலாம் ரைட்டா ஸோ வேறு எப்படி இதை கேட்கலாங்கன்னா ஆர் வேறு எப்படி இது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் கேட்கலாம்னா சிம்பிள் கருவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி இஸ் சிம்பிள் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா சி இஸ் சிம்பிள் இஃப் இந்த 
ஃபங்க்ஷன் கோ என்ன சொல்லலாம் காமா இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் காமான்னு சொல்கிறோம் அது எப்படி இருக்கணும்னா ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கணும் ரைட்டா ஈஸ் நானும் ஒன் டு ஒன் அது ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கும்போது தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாட்டிக்கல் டு ஒன் சிம்பிள் கருவாக வரும் டிஸ்டிங்க் டைம் டிஸ்டிங்க் இமேஜின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ சிம்பிள் கருவுனா இப்படி கேட்கலாம் இல்லை ஒன் டு ஒன் அப்படின்றது கேட்கலாம் ஸோ அது தெரிஞ்சுங்க இப்படி தான் கேட்கலான்றது மைண்டில் செட் பண்ணிவிட்டு படிங்க ரைட்டு ஒரு புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்கீங்க இன்னொரு புக்கில் எப்படி கொடுத்துருங்க எப்படி கேட்டாலும் இதுதான் ரிசல்ட்டு தேர்ட் ஒன் க்ளோஸ்ட் கருவ் க்ளோஸ்ட் கவ் அதெல்லாம் நம்பாங்க இது க்ளோஸ்ட் கவ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து க்ளோஸ்ட் கர்வ்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் அந்த ஆர்ஜின் ஆஃப் த பாயிண்ட் த டென் மினிட்ஸ் ஆர் கவுன்சடாக இருக்கும் அது எப்படின்னா இந்த டென் மினிட்ஸ் பாயிண்ட் ஆர்ஜின் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லலையா அது எப்படி இருக்குன்னா எப்படி சொல்லணும் ஈஸியாக சொல்லணும்னா இஃப் த ஆர்ஜின் இந்த ஆர்ஜின் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஆர்ஜின் ஆஃப் த பாயிண்ட்டும் அதே சமயத்தில் அண்டு டென் மினிட்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸும் கோயின்சைடாக இருந்துச்சுன்னா அது க்ளோஸ் சிக்கும் சொல்லும் அண்டு அதாவது இசட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு இசட் ஆஃப் பி இதை ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் அதாவது டென் மினிஸ் பாயிண்ட்டு ஆர் கோயின்சைடாக இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்லலாம் உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸ்ட் கவுன்னு சொல்லுவோம் தட் ஈஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இசட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு இசட் ஆஃப் பி அப்படின்னுச்சுன்னா அது க்ளோஸ்ட் கவுன் ஸோ சிம்பிள் கருணான்னு சொல்லிச்சு க்ளோஸ்ட் கருணான்னு சொல்லிச்சு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கேட்பாங்க சிம்பிள் க்ளோஸ்ட் கரு சிம்பிள் க்ளோஸ்ட் கரு அப்படின்னா ரைட்டா ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாம் கூட தெரிஞ்சு ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஆராய்ச்சிலாம் பண்ணுறதுக்கு டைம் கிடையாது ரைட்டா நம்மளுக்கு ரிசல்ட் இப்படி வந்தால் எப்படி வெட்டன் பண்ணணும் அதான் முடியும் சிம்பிள் க்ளோஸ் கருவுனா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு க்ளோஸ் என்ன ஃபார்ம் இசட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு இசட் ஆஃப் பி இது க்ளோஸ் கருவு இதே சிம்பிள் கருவுனா என்ன சொன்னேன் இசட் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு இசட் ஆஃப் டி டூ ஸோ ரெண்டு ரிசல்ட்டு எந்த சேர்த்து எதிர்க்க வேண்டியதான் ஃபார் இம்ப்ளெக்ஸ் டி ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு சி டூ இது க்ளோஸ் கருவு இது சிம்பிள் ரெண்டுமே சேர்ந்தால் சிம்பிள் க்ளோஸ் கருவு வேலை முடிஞ்சு போச்சா அடுத்தது ஃபிஃப்த்து இது அடிக்கடி கேட்குறாங்க ரெகுலர் ஆர் ஸ்மூத் ரெகுலர் ஆர் ஸ்மூத் ஸ்மூத் கவ் ரெகுலர் ஆர் ஸ்மூத் அப்படின்னா நான் வரும் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இஃப் இசட் டேஷ் ஆஃப் டி நாட்டி கொள் ஜீரோன்னு வரணும் இஃப் டிசட் ஆஃப் ஜி நாட்டி கொள் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா தென் இட் என்ன சொல்லலாம் ரெகுலர் சொல்லிடலாம் ஸோ இசட் ஆஃப் சி நாட்டி கொள் ஜீரோன்னு வரணும் ஸோ ரெகுலர் ஆர் சுமூத்னா இசட் ஆஃப் ஸ்டி நாட்டி கொள் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லலாம் ரெகுலர் ஆர் சுமூத்னு சொல்லலாம் பேட்டா ஸோ இந்த ரிசல்ட்டு ரொம்ப நல்லா பார்த்தீங்க ஸோ இதெல்லாம் தெளிவாக அழகாக பாயிண்ட்ஸ் பை பாயிண்ட்ஸாக நடத்துகிறோம் இப்போ அந்த ஃபஸ்ட் அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பார்ப்பீங்கன்னா ஸோ சிம்பிள் கருணான்னா க்ளோஸ்ட் கருணான்னா சிம்பிள் அண்ட் க்ளோஸ்ட்னா ரெகுலர்னா அண்ணா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு சொல்லித்திருக்கோம் ரைட்டா அடுத்தது ரிசல்ட்டு சில ரிசல்ட்ஸ் நான் கொடுக்க போகிறேன் அடுத்தது வந்து கன்ஃபார்மல் மேப் சிக்ஸ்த் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் என்னன்னா த கவ் சி செட் பி டிஃப்ரென்ஷியபிள் இஃப் இந்த ஒரு கரு இருக்கு த கவ் சி இருக்கே அசின்ற ஒரு கருவு வந்து ஸோ டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும் இஃப் இஃப் எப்படி இருக்கணும்னா இசட் டேஷ் ஆஃப் டி எக்ஸிட்டாக இருக்கணும் அதான் டிஃப்ரென்ஷியபிள் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுறது எக்ஸிட்டாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் அண்டு கண்டினியூஸாக இருக்கணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கணும் அண்டு இன்னும் அது கண்டினியூஸாக இருக்கணும் ஸோ எவரி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் சொல்லலாம் பட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நாட் கண்டினியூஸ் இல்லையா கண்டினியூஸ் பண்ண ஆட் ட்ரூ ஸோ இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த கவுது வந்து என்ன சொல்லலாம் டிஃபென்ஷிபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் ரைட்டா செவன்த் ஒன் 
இப்போ வந்து ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது இப்படி இருக்குது இசட் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஆர் ரைட்டா ஒரு கன்சிடர் ஒரு சர்க்கிள் வச்சுக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு இ போர் ஐடி இப்படி க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஏ இன்ட்டு இ போர் ஐடி அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ மாலஸ் எசட் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்றது இதில் வந்து என்னென்னா ஏன்றது ஆர்ன்றது சென்ட்ரு ஏன்றது என்ன உங்களுக்கு சொல்கிறோம் ஆர்ன்ற ஏடிஸு ஏன்றது சென்ட்ரு பாயிண்ட் இருக்கும்போது க்ளோஸ் கருணும்னா எசட் ஈக்குவல் ஏ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு இ போர் ஐடி அப்படின்றது சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து டி ஜீரோ லெசன் டீயோட வேல்யூ எப்படின்னா ஜீரோக்கும் லெசன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி இதுக்குள்ளே இருக்கும் ரைட்டா இது ஒரு ரிசல்ட் கேட்பாங்க இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் அடுத்தது அடுத்தது வந்து எய்த்து இமேஜ் ஆஃப் த கவ் இமேஜ் ஆஃப் த கவ் அப்படி கொஷின் அது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இமேஜ் ஆஃப் த கவ்னால் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ஆஃப் டின்ற ஒரு கவ் இருக்குது அவருடைய இது வந்து இது இசட் பிளேனில் இருக்குது அது இசட் பிளேனில் இருக்கும்போது அப்படியே என்ன பண்ணணும் டபுள்யூ ஈக்குவல் டபுள்யூ ஆஃப் டி அப்படியே டபுள்யூ பிளேனாக மாற்றும் இவருடைய இமேஜ் ரைட்டா இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது இமேஜ் ஆஃப் த கவ் அதாவது இசட் பிளேன் பேஸ் பண்ணி டபுள்யூ பிளேன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படி சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறது இமேஜ் ஆஃப் த கவுன்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா அது சிம்பிள் அப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டபுள்யூ ஈக்குவல் டு டபுள்யூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இசட் ஆஃப் டி இதுதான் இமேஜ் ஆஃப் த கருவுக்கு கண்டிஷன் ரைட்டா இப்படி கேட்டால் அது இமேஜ் ஆஃப் த கரு ஒரு பேசிக்கு தான் அது இதெல்லாம் அவ்வளோ கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ரைட் இப்போ வந்து நான் தெரிஞ்சு இமேஜ் ஆஃப் த கருவுனா எப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க அவ்வளோதான் ரெண்டு சேமாக இருக்கும் இதில் முக்கியமாக என்னென்னா இந்த இமேஜ் ஆஃப் த கருள் வந்து கன்ஃபார்மல் மேப்னா எப்படி இருக்கும் ஐசங்கல் மேப்னா என்ன இதுதான் முக்கியம் கன்ஃபார்மல் மேப் கன்ஃபார்மல் மேப்பில் அதாவது எப்படி இருக்குன்னா டைரக்ஷனும் ஆங்கிளும் அதாவது என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா இந்த கன்ஃபார்ம் மேப்பிங் ரிசர்வ்ஸ் ஆங்கிள் போத் மேக்னடிட் அண்ட் டைரக்ஷன் கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் ப்ரொசர்ஸ் எப்படி பாதுகாக்குதுன்னா ப்ரொசர்ஸ்னால் பாதுகாப்பாக அது அழியாதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எதுனா ஆங்கிள் போத் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் மேக்னிடியூடும் அண்ட் டைரக்ஷனும் ரைட்டா அந்த மேக்னிடியூட் அண்டு டைரக்ஷன் இந்த மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷனும் எப்படி இருக்கணும் ரிசர்வாக இருந்துச்சுன்னா அதனால் சொல்லுவாங்க கன்ஃபார்ம் மேப்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் ஐசோன் மேப்பில் என்ன என்னென்னா இன்டைரக்ட்லி கன்ஃபார்ம்னு சொல்கிறது ஒன்று பேர் ஐசோன் மேப்புக்கு அத்த டென்த்து இப்போ கன்ஃபார்ம் மேப் சொல்லணும் இல்லையா இப்போ ஐசோகனல் சாரி ஐசோகனல் மேப் ஐசனல் மேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உணர்வு பேர் என்னென்னா இன்ட இன் இன்டைரக்ட் கன்ஃபார்ம் மேப் இன்டைரக்ட் டைரக்டில் இன்டைரக்ட் இன்டைரக்ட்லி கன்ஃபார்ம் மேப்பிங் அதாவது ட கன்ஃபார்ம் மேப்பிங் விட ஆப்போசிட் இன்டைரக்ட் கன்ஃபார்ம் மேப்பிங் இது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ த ஆங்கில் இஸ் ப்ரிசர்வ்டு ஒன்லி இன் மேக்னிடியூட் மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் இருக்கும் உங்களுடைய ஆங்கிள் எப்படி இருக்குன்னா இஃப் த ஆங்கிள் ஒன்லி angle is preserved only in magnitude angle is preserved angle is preserved only the magnitude magnitude mattum da irukum only magnitude mattum da preserved da irukum right but the direction is reversed da irukum but direction is reversed direction preserved da irukadhu but the direction is direction is என்ன சொன்னால் ரிவர்ஸ்டாக இருக்கும் தென் என்ன சொன்னாங்க ஐசோனல் மேப்னு சொல்லிடலாம் ரைட்டா ஸோ ரெண்டுமே ப்ரிசோடாக இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்ம் மேப்பிங்க பட்டு மேனிட்டி மட்டும் ப்ரிசோடாக இருந்துச்சுன்னா சொன்னாங்க ஐசோனல் மேப்பிங் ஸோ ப்ரிசோஸ் இதான் முக்கியமான இதில் முக்கியமான ரிசல்ட்டு ரைட்டா ரைட் பார்த்தீங்க அடுத்தது வந்து ஸோ கன்ஃபார்ம் மேப் வச்சு ஐசோனல் மேப் சொல்லி வச்சு அடுத்தது எல்லாம் வந்து ஒன்று கிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது 
இது வச்சு நிறைய சமுக ஒன் மா கொஷின் கேட்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்ம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெவிட் பண்ணுறது ஈக்குவல் டு ஜீரோ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை ஆக்சுவலாக வந்து ரோலிங் சீரம் இல்லை எஃப்டாஸ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் ஜீரோ அதே போல் எஃப்டாஸ் ஆஃப் செட் நாட் எந்த பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் டெரிட் வந்து ஜீரோ ஈக்குவல் பண்ணி போட்டால் அந்த பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதுதான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்படின்றது சொல்கிறோம் ரைட்டா சரி அடுத்தது வந்து ஒரு தீரம் இருக்குது எப்போ என்ன தீரம்னா டுவெல்த் ஒன்று சாரி இதெல்லாம் படித்து தரவங்க எப்போனா கொஷின் கேட்பாங்க ஒன்று கொஷின் கேட்க ஆரம்பிக்கல ஸோ கொஷின் கேட்கும்போது தப்பு இல்லாமல் சொல்கிறதுக்கு ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தீரம் ஒன்று இருக்குது இந்த டிஎஃபி அனட்டிக்கல் இன் டி டிஎஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனு பிஏ அனல்டிக் அனல்டிக்காக இருக்குது இந்த ரீஜன் டியில் சரி அப்படி இருக்கும்போது இஃப் எஃப்டேஸ் ஆஃப் இசட் அந்த இசட் நாட்ன்ற பாயிண்டில் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னால் தென் எஃப்ஏஸ் கன்ஃபார்ம்னு சொல்லிடலாம் முக்கியமான ரிசல்ட் தேரும் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ஈக்குவல் ஜீரோனால் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டு சப்போஸ் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோனால் தென் என்ன சொல்லலாம் எஃப்இஸ் கன்ஃபார்மல் ஸோ இது இதோட இங்கே படிக்கும்போது தான் உங்களுக்கு லிங்க் தெரியும் ஈக்குவல் ஜீரோனால் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் சொல்லி நாட் ஈக்குவல் ஜீரோனால் கன்ஃபார்மல் ரைட்டா ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவாங்க நான் வேனிஷிங் டெரிவேட்டிவ் நான் வேனிஷிங் நான் வேனிஷ் டெரிவேட்டிவ் ஆர்டிகல் ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னால் நான் வேனிஷ் டெரிவேட்டிவ் இதுதான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஓகேவா சரி நெசரி கண்டிஷன் கன்ஃபார்ம் அப்படிங்க நெசரி கண்டிஷன் எப்படின்னா கண்டிப்பாக தேர்ட்டீன் நெசசரி எது முக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நெசசரி கண்டிஷன் எதுக்கு கன்ஃபார்மல் அப்படிங் நெசசரி கண்டிஷன் கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது அனல்டிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் நம்ம படிக்கிறது அனல்டிக் ஃபங்க்ஷனாக தனியாக அதில் அந்த குழப்பிக்க கூடாது எஃபாபிசிட் இருந்ததுன்னா இருக்கணும் டபுள்யூ ஈக்குவல் டு எஃபாபிசிட்டில் என்ன இருக்கணும் எஃபாபிசிட்டு அனல்டிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் இது கண்டிப்பாக முக்கியமான ஒரு பகுதி ரைட்டா ஸோ இதுதான் நெசசரி கண்டிஷன் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லலாங்கன்னா அவங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துன்னு இருக்கோம் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு தரவாக இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ரைட்டா நடத்துறது பெரிய விஷயமே கிடையாது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் பை பாயிண்ட்ஸாக பிரித்து கொடுத்துருக்கணும் போது அதை நீங்கள் சரியான முறையில் படிக்கணுன்றது தான் அதோடய பலன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஓகேவா சார் பார்த்துங்க அடுத்தது ஃபோர்டீன் ஸோ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் சொல்லிட்டு ஐசு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு சர்க்கிள் பற்றி சொல்லியாச்சு இதில் வந்து என்னென்னா இந்த அண்டர் இந்த கன்ஃபார்மல் மேப்பிங்கில் வந்து அண்டர் தி கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் சில ரிசல்ட்ஸ்லாம் இருக்குது வச்சு கணக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ரைட்டா ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அட் இஸ் அட் நாட் அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஆரிகுமெண்ட் ஸோ ஃபார்முலா வந்து ஆரிகுமெண்ட் டபிள்யூ டேஷ் இன்ட்டு இஸ் அட் நாட் ஸோ ஆரிகுமெண்ட் ஆஃப் டபிள்யூ டேஷ் இன்ட்டு இஸ் அட் நாட்டுன்றது ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கான ஃபார்முலா அடுத்தது ஸ்கேலார் ஆஃப் ஃபேக்டர் அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஸ்கேலார் ஆஃப் ஃபேக்டர் அப்படி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா மாலஸ் எப்டஸ் ஆஃப் விசட் நாட் கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது எஃப் ஆஃப் விசிட்டை டிஃபென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மாலஸ் எடுத்துகிட்டா அது ஸ்கேலார் ஃபேக்டர் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு ரிசல்ட்டு ரைட்டாக ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கணக்கு எப்பங்க அதில் படிச்சிங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டூ என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து சில ரிசல்ட்டு சில இப்போ எப்படி கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா இப்போ டபுள்யூ ஈக்குவல் டு ரிசல்ட் பார் இது என்ன சொன்னோன்னா ஐசோனல் மேப்பிங்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐசோனல் மேப்பிங் ஐசோனல் மேப்பிங் என்ன சொல்லிட்டேன் ரிசல்ட் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து டபுள்யூ ஈக்குவல் டு இசட் கியூப் இது எதுக்கு இருப்பாங்க நாட் கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் நாட் கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் அட் ஆர்ஜின் ஸோ ஒரு ஐசோனல் மேப்பிங் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா இசட் பார் இல்லை கொஷின் கேட்பாங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஐசோனல் மேப்பிங்க்கு டபுள்யூ ஈக்
டபுள்யூ கிரி ரிசல்ட் கீ பண்ணால் நாட் கன்ஃபார்ம் அப்படின் ரைட்டா சரி அட் தி ஆரிஜின் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பார்த்துங்க அடுத்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன்த்து கன்ஃபார்ம் மேப்பிங் பிரிசர்வ் இன் த சைஸ் கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் ப்ரிசர்வ்ஸ் த சைஸ் தான் சைஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்குது ரைட்டா பட் ரிவர்ஸ் ரிவர்சஸ் த சென்ஸ் இட் வாஸ் த சென்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆங்கிளை பொறுத்து இப்படி தான் இருக்கும் சைஸில் ப்ரிசர்வ் ஆகும் ரிவர்ஸ் த சென்ஸ் ஸோ இப்படி உங்களுக்கு ரிசல்ட் இதெல்லாம் படிச்சு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருக்கோம் அதாவது இந்த என்னென்னா இதில் வந்து கன்ஃபார்ம் மேப்பில் எங்களுக்கு இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யாருமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க கொடுத்துருக்கும் போது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் படிச்சுக்கணும் ஸோ படிச்சுட்டு ஏதி பாருங்க ஏதி பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க எல்லா தீரியும் இதெல்லாம் தீரி படிச்சிட்டாலே இதை வச்சு தான் சம்மு வரப்போ தீரி தரோம் இருந்தாலே அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி டேரெக்டாக பண்ணுறது தான் இருக்கும் ஸோ மீதி நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம் படிச்சு பார்ப்போம்